सोलह आज के साथ सब लोग स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में सो so गायज आज हम कंटिन्यू करने वाले दीपिका मैम का स्केच कोई मेरे चैनल पर नए आया है तो उसे एकदम से लगेगा कि इसने आउटलाइन तो पहले से बना रखी है सिर्फ शेडिंग कर रहे हैं तो हम आउटलाइन कैसे बनाए तो अगर आपको आउटलाइन देखने मैंने कैसे ड्रॉ किए तो आप पहले जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लो या फिर मैंने आई बटन पर भी उसकी लिंक दी हुई है आप आई बटन पर जाकर भी वीडियो देख लो कि किस तरह से मैंने इस स्केच की आउटलाइन को ड्रॉ किया है बाद में ये वाला वीडियो देखना कि किस तरह से हम पेस की शेडिंग करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है थोड़ा सा रियल टाइम में मतलब डबल में स्पीड बढ़ाया मैंने इसका ताकि आप लोग ज़्यादा बोर भी ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना इसमें मैं आज आपको किस तरह से कौन सी पेंसिल का यूज़ करना है कैसे ब्लेंड करना है कैसे शेडिंग करनी है ये आज मैं आपको दिखाऊँगा तो वीडियो के एंड तक देखना आप किस तरह से ड्रॉ कर रहे हो और अगर आपने प्लीज़ मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि मैं जितने भी स्केचेस बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सो so गई इस पिक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कलर वाली ब्लैक एंड वाइट वाली और जो आउटलाइन मैंने ड्रॉ की है उसकी लिंक भी दी हुई है और जो स्केच ड्रॉ करूँगा उसकी लिंक भी है तो इसमें आपको कुछ दिक्कत की बात नहीं है पूरा एकदम आपको आसानी से मिल जाएगा किस तरह से ड्रॉ करना है ये भी आप देख लेना के लिए एक मेन चीज़ है अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आइवरी के पेपर यूज़ करता हूँ इसमें भी मैंने आइवरी का ए फोर साइज़ वाला 210 हंड्रेड एंड टेन जी एस एम का पेपर यूज़ किया है इसमें तो फेस शेडिंग के लिए मैं लेयर बाय लेयर शेडिंग करता हूँ तो अगर आप रेफरेंस पिक देखोगे तो रेफरेंस पिक में गर्ल्स की स्किन है तो ज़्यादा डार्क नहीं ग्लोइंग स्किन है और हाईलाइट पेस में तो हमें लाइट ही शेडिंग करनी है पूरे फेस में बहुत ही लाइट है और आपको लाइट में भी हाइलाइट्स देने और आपको इतने स्मूथली ब्लेंड नहीं करने होगी इसमें रेफरेंस पिक भी अगर आप देखोगे तो बहुत स्मूथ स्किन है तो हमें स्मूथली शेडिंग करनी होगी इसमें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये टू बी के तो इसमें आईज के ऊपर ज़्यादा डार्क एरिया है ये यूज़ कर रहा हूँ लेकिन स्टेडलर की जो चिक्स का एरिया है उसके लिए मैं स्टेडलर की एच बी पेंसिल का यूज़ करता हूँ लेकिन इतना आपको लाइट शेडिंग करनी होगी जो स्टेडलर की पेंसिल होती है एच बी वाली वही है मेरे पास उसके नीचे वाली ग्रेड्स की पेंसिल नहीं है तो थोड़ी सी डार्क लगी मुझे इसलिए मैंने एच बी की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है और दस रुपये वाली मिलती है कहीं पर भी एच बी की मैकेनिकल पेंसिल तो उस पेंसिल का यूज़ किया है मैंने फेस की शेडिंग के लिए आप आगे चल कर वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लीड है मैंने थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी ताकि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े पेपर पर और एकदम हल्के से मैं शेडिंग कर सकूं और बाद में उसे आपको इतने स्मूथली ब्लेंडिंग करना होगा तो कुछ एरियाज है उसके लिए मैंने कॉटन बर्ड का यूज़ किया था और कुछ एरियाज जो बड़े एरियाज है उसके लिए मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया था ब्लेंडिंग के लिए तो वो सब चीज़ें आगे चल मैं आपको दिखाऊँगा इस स्केच को ड्रॉ करने के लिए मुझे सात से आठ घंटे लग गए सिर्फ जितना मैंने वीडियो एडिट किया है तो उसके जो वीडियो था सिर्फ वीडियो सात से आठ घंटे हो गए और जो मैं बीच बीच में ब्रेक लेता हूँ या फिर कुछ पार्ट्स होते हैं जो मैं वीडियोस में कवर नहीं करता हूँ तो वो अलग होते हैं तो आपको अगर स्केचेस अच्छे से ड्रॉ करने तो आप अच्छे से टाइम दो टाइम देकर आप अच्छे से ड्रॉ करो एकदम जल्दबाजी में ड्रॉ करने की कोशिश मत करो इसके पहले भी मैंने एक टाइम लैप्स वीडियो बनाया है लेकिन अगर मैं सात से आठ घंटे बैठकर स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ और अगर किसी बिगिनर को सीखना है तो वो क्या होता है कि सात से आठ घंटे का पूरा जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो सिर्फ मैंने पाँच मिनट के वीडियो में दिखा है तो किसी भी किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे ड्रॉ किया है इसलिए मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है मैंने इसमें पूरा रियल टाइम वीडियो ने डबल में स्पीड बढ़ाया मैंने इसका वैसे मैं 60 टाइम्स इसका स्पीड बढ़ा देता हूँ 16 गुना या उससे ज़्यादा भी होता है स्पीड तो इतने में एक बिगिनर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इस तरह से ड्रॉ किया है मैंने तो इस वीडियो में मैंने पूरा आपको बताने की कोशिश की है एक बिगिनर आर्टिस्ट को कि कैसे ड्रॉ करना चाहिए फ्रेंड्स पिक में अगर आप देखोगे तो इन्होंने ऊपर की तरफ ऊपर जो है चोटी बांधी हुई है तो जो हल्के हल्के हेयर्स होते हैं तो उसे कैसे ड्रॉ करना है इधर अब जो थोड़े थोड़े हल्के हेयर्स होते हैं तो उसे किस तरह से ड्रॉ करना है ये भी आपको आगे चलकर पता चलेगा आपको पूरा भी डार्क नहीं कर देना है वहाँ पर किस तरह से आपको लाइट लाइट हेयर्स को ड्रॉ करना है मतलब पतले पतले हेयर्स को ऐसे ड्रॉ करना है वहाँ पर 
स्किन भी दिखेगी और हेयर्स भी आपको ड्रॉ करने तो वो भी आपको पता चल जाएगा और इसके लिए मैंने सॉफ्ट चारकोल का पेंसिल का यूज़ किया है हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए इस तरह से देखो आप ये एक एच के मैकेनिकल पेंसिल है इस तरह से मैं एकदम लाइटली इसमें शेडिंग कर रहा हूँ और बाद में आपको टिश्यू पेपर से ब्लेंड करना है टिश्यू पेपर भी अगर आप पकड़ोगे तो ज़्यादा प्रेशर देख उसे मत घिसना एकदम हल्के हाथों से आप ब्लेंडिंग करो उसमें तो देखो आप पूरा वीडियो को मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ अगर आपको कुछ जानना हो कुछ दिक्कत आ रही है इसके जिसमें या तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मेरे इंस्टाग्राम की और स्केच तो आपको पसंद आएगा ही मैंने इतना अच्छे से ड्रॉ किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना यार
Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything. Yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill. Not just in it for the thrill. I'm in it for the love. Cause love it needs to touch it.